。这几天，中文互联网上出现了一个牵动人心的悲伤信息： 28年前投毒案的受害者朱令，因为脑癌晚期，已经病入膏肓，随时可能去世。而前不久，他在病床上度过了自己50岁的生日。这对他自己来说，可能并不是件坏事吧？因为自从他中毒，朱令就丧失了语言能力。双眼失明，无法直立行走，进食排泄无法自理，智力也倒退回了六七岁孩子的水平。曾经活泼靓丽的清华才女，被痛苦的封印在一只丑陋残缺的躯壳中，度过了近三十年的漫长岁月。只有年迈的父母照顾着她的日常起居。多年来，她一息尚存，却无法看到那个毒害她的凶手伏法正义来临，而且非常有可能那一天永远也不会到来。都说隧道再漫长，尽头总会有光亮。朱令案会因为他的离去而永远尘封吗？朱令，一九七三年十一月二十四日出生在北京，父亲吴承之，母亲朱明星都是高职。他有个姐姐叫吴晶，朱令是随了母亲的姓。一九九二年，十九岁的朱令考入清华大学化学系，读物理化学和仪器分析专业。他不仅成绩优秀、多才多艺，是学校民乐队的主力队员，还是北京市游泳二级运动员。这张一家四口的照片，至今人们感慨：多么知性、多么美好的一家人啊！厄运和不公摧毁这样的家庭，尤其令人惋惜。事件发生在上个世纪九十年代初期，那个时候啊，中国的互联网还没有普及，加上后来集中讨论这件事情的网站“天涯论坛”，前些年就退出了历史舞台。我们这一部分的内容呢，主要来源于维基百科，以及结合了网络报道。1994年10月，厄运降临在朱令身上，他突然两次暂时性的双眼失明，在同学和老师的帮助下呢，被送入了北医三院眼科，却没查出眼睛有什么病因。一个月后，他出现了更糟糕的症状，肚子痛、胃痛、吃不下饭，头发也开始大把大把的脱落，几天之内啊，头发就掉光了。可即使这样，他还是坚持在这一年的十二月九号的文艺晚会上登台，用古琴演奏了一曲《广陵散》。可谁也没想到，这真的成了他人生的绝唱。三天后，朱令请假回家休息，看到短短的时间里，青春健康的女儿就被折磨成了这副模样。父母赶紧将她送入了著名的北京市同仁医院，住进了消化内科的病房。随后啊，医生给她做了各项常规检查，结果呢是一切正常。说来也怪啊，住院期间呢，医生只是做了检查，并没有给药治疗，但是朱令的情况却明显有好转，能吃能睡了，头发也慢慢的长了出来。于是住院一个月以后啊，他就出院了。等到寒假过完， 1 9 9 5年2月份，朱令回到了学校。可是这次返校后还不到一周，他之前的那些腹痛、脱发、视力减退的毛病又通通回来了，而且还时不时的伴随着双腿的剧烈疼痛。好强的朱令坚持了快两个礼拜，直到脚痛发展到腰部，才告诉父母。这次父母啊，把他再次送到了北医三院，而后。到协和医院专家门诊求医，神经内科组织医生和专家进行了会诊，怀疑是金属中毒。专家组中的李顺伟教授跟朱令的母亲说啊，这些症状非常像是六十年代的一起他中毒事件。由于他实在是一个非常冷门的毒物，协和医院称没有检测试剂，所以呢，他们向清华校方询问朱令是否进行过相关的实验，有没有可能接触到他以及相关的化合物。清华方面否认说朱令的专业不可能接触到他这样的剧毒物，也没有他进出这个级别化学实验室的记录。于是啊，医生只能按照原因不明引起的神经炎来进行治疗，把抗生素、抗病毒、皮质激素、免疫蛋白啥的用了个遍，还对他进行的非常痛苦的腰椎穿刺、肾穿刺和脑部活组织取样等检测。可是啊，他的情况却是迅速的恶化。五天之内就出现了语音不清、面部肌肉歪斜、无法吞咽，然后啊便陷入了深度昏迷。之后，朱令出现了呼吸衰竭
，医院紧急进行了气管切开，并且下达了病危通知书。由于依然找不到他发病的原因，经历了整个神经内科医生的大讨论后啊，决定采用全身大换血的方式对他进行治疗。这种进行的换血治疗前后七次，输血量超过了一万四千毫升。不仅给朱令一家带来了超过五十万人民币的巨大医疗费用，还让他不幸在这个过程中感染了丙型肝炎。这些手段并没有让朱令的病情好转，他的意识一直都无法恢复，依然在死亡线上挣扎。期间，包括301医院、博爱医院、北京医院等多家顶级医院的医生都来进行过会诊，但结果都令人绝望，不知道是什么，更不知道怎么治。1995年4月8日，朱令的高中同学在北京大学就读的贝志成和他的几个同学去协和医院看望朱令。这个前不久还美丽活泼的女孩，现在头发全秃，身上插满管子，一动不动，惨不忍睹。两天后啊，贝志成和同学蔡全清把朱令的病例翻译成了英文，并通过互联网向全球多家权威医学机构发求助邮件。当时的中国啊，互联网普及率几乎为零。于是呢，洛杉矶大学加州分校一位叫做李欣的留学生和当时美国驻华大使馆的 Audis 医生，共同为朱令建立了一个诊断网站，上传了包括他发病时候的照片、病例以及 X 光照片等一系列的材料。结果啊，就在求助信发出去之后几个小时，就有一位德国医生回信提出这个可能就是他中毒。然后在之后的18天里，一共收到了上千封的邮件。其中有84个专家都非常肯定地提出是重金属中毒，它的可能性最大。但是啊，当贝志成拿着这些翻译好的信件赶到协和医院给医生进行参考的时候，对方却非常的冷淡。主治医生甚至非常高傲地对朱令的父亲说：“我们有能力查阅国际医学数据库。”这言下之意啊，就是他们不会接受一帮外行人拿来的一些来历不明的建议。贝志成在十多年后回忆起这个事儿啊，点名说阻力其实就是来自于协和医院的 ICU 主任。此人呢后来还在医学会议上说，这件事儿是西方反华势力企图搞臭中国医疗界。而面对前来看望朱令的美国驻华使馆医生，协和医院只是反复强调说，所有的化学类有毒物的检测都已经做过了，全部是阴性。但是后来通过查看病例才发现，他们其实只检测了砷和氰化物。由于协和医院方面的极端不配合，朱令的父母最后不得已自己采取行动。他们在一位协和医院医生的帮助下，提取了朱令的头发、指甲、血液、尿液以及脑脊液，偷偷地装在密封袋中送出医院，然后啊送往北京市劳动卫生职业病防治研究所进行检测。这也是当时他们唯一能想到的，能够做所有重金属检测的地方。结果发现呀、啊，所有的样本中。它含量超过健康人上千倍。看到这个数据啊，负责检测的陈振阳教授都一脸震惊：这么高的剂量是如何进入人体的？更惊讶于样本的主人居然还活着。我说我们做出了非常高、非常高，大致上百分之九十九十八，大概就肯定了。但是我们下午再准备再做一次，是吧？正式报告晚上给你，啊，反正你们准备抢救。说明是他中毒了，我就特别急，我就我就觉得马上就那个什么了，就就得采取措施了。朱令中毒的元凶终于找到了，而这个时候，距离他住院已经过去了近一个半月，距离贝志成等人上网求助也过去了三个多礼拜。陈教授建议立即使用一种叫做普鲁士蓝的药品进行解毒。朱令父母打电话去北京各家医院的药房询问，结果只有中日友好医院还剩二十只库存。老两口啊，立刻就赶了过去，因为感觉这种特效药应该特别的贵吧，所以啊，他们还带上了全家当时仅有的两千块现金。结果去了才知道，这个药啊，一支其实才不到人民币四块钱。5月3日，距离确诊他中毒又过了五天，在家属的反复哀求下，这四块钱的救命药终于被注射进了朱令的身体。在使用普鲁士蓝解毒两周以后，已经昏迷了五个月的朱令终于开始苏醒，头部开始微微的转动，对光亮和疼痛的刺激也有了反应。到了五月底，朱令身体内的他终于被全部排出体外，所有检测值恢复正常。随后啊，各大媒体开始铺天盖地的对此事进行了宣传。
什么第一次国际网络会诊啊，什么怪病治疗，其实只需四块啊。可以说啊，很多的中国人都是通过这个事儿，才第一次听说了“互联网”这个词儿，觉得特别牛，特别高大上。不过啊，很多的报道都很有默契的回避了朱令是怎么中毒，以及他后来怎么了。于是啊，包括老编在内的一众早期网友啊，对这个事情最初的印象就是。化学系女生在实验中不慎中毒，命悬一线。但是呢，最后在网上网下医生的不懈努力下，药到病除，重回美好人间。直到十年后，互联网逐渐普及，一篇发表在天涯社区上的帖子，才把此事重新拉回了公众视野，并且掀起了轩然大波。那篇引发了巨大关注的帖子，名叫《天妒红颜》。十年前的清华女生被毒事件，发帖人名叫 Sky One Line， 里面不仅回顾了当年朱令中毒的始末，而且还描述了她被严重的后遗症所折磨，从那个多才多艺的漂亮女孩，成为了一个双目几乎失明、身体肥胖、生活无法自理、智商只有孩童水平的重度残疾人。最关键的是，发帖人引用了当年为朱令确诊他中毒的陈教授的原话：“没有人会用他来自杀。”不仅是因为太难搞到了，而且太厉害、太痛苦。如果不是误服，那么朱令肯定是被人下毒所害。由于之前清华方面和朱令父母，还有刚入院的时候头脑还清醒的朱令他自己，都曾经否认过，曾经接触过他，所以呢，只可能是被下毒这一种情况。而根据发帖人收集来的证据，似乎都指向了一个嫌疑人——朱令在清华大学的舍友孙维。理由呢是孙维和朱令不仅是同班同学同寝室，还一起参加了清华大学民乐队，属于竞争关系。最关键的是啊，当时孙维正跟导师做一个实验课题，刚好就使用到了他这个物质。他这种东西啊，因为应用范围小，所以即使是对学化学、搞化工的人来说都相当少见。整个清华大学能接触到的人屈指可数，这样指名道姓的点出凶手。自然是一时激起千层浪，在帖子的后面很快跟了不少当年清华知情人的爆料，后来也被发帖人汇总整理到了主帖里面。总结下来就是，朱令案自始至终有且只有孙维一个嫌疑人。孙在朱令中毒两年后被警察带走问话，但是后来呢又给放了出来。孙维毕业的时候，清华没有发给他学位证，也没有提供他出国留学的相关材料。甚至连当时找工作需要的介绍信都没给他开，这些反常的举动似乎是清华已经知道了，靠中国的法律对孙维的所作所为无能为力，所以才用这种方式对他进行了惩罚。之后呢，孙维也的确被美国、新加坡、英国等国拒发过签证，尤其是美国大使馆啊，还专门要求他出具精神状态的检查报告，似乎都对他防范有加。不过，在1999年，孙维还是通过嫁给一个美国人的方法去到了美国，并且还改名为孙世言，连出生日期都改了，明显是想避开之前所有的一切。那么，他凭什么能够在下毒杀人这样的重大嫌疑中全身而退呢？网友扒出的答案是他家的背景深厚，爷爷孙悦奇参加过辛亥革命，曾经担任过民革副主席。朱令案是受到了孙悦奇的干预。只能说啊，帖子里这种爆料的内容呢，真真假假，很多情节也确实是有演绎的成分。而就当网友们对这些信息的真假争论不休的时候啊，当事人孙维突然下场。2005年12月30日，也就是《天妒红颜》那个帖子发出刚好一个月以后，他也发了一个叫做《孙维的声明》，驳斥朱令他中毒中引发的谣言，里面啊逐条否认了对他的指控，并且说他跟朱令关系不错。自己当年在民乐队弹的是中软，属于玩票性质，是众多伴奏中的一个，跟朱令弹的古琴完全是两码事根本不存在竞争关系，更无所谓嫉妒。孙维说啊，清华化学实验室管理混乱，每天都有很多人进进出出，随时接触剧毒的危险品而不做记录，任何人都有可能偷他盐出来下毒啊。为了证明自己所言非虚呢，他还让哥哥在1997年4月上阵实践。在没有学生证的情况下，进入了实验楼，拿了一瓶标有骷髅头的有毒试剂带了出来，并且全程录像。结果整个过程中没有任何人前来过问。他强调啊，爷爷孙悦奇在95年年底就去世了。
自己被警方调查呢是在九七年，不存在求情放孙女这回事儿。警方为了调查他，不仅花了八个小时进行车轮战疲劳审讯，还偷偷的在他家的杯子里装了一个窃听器，用了这么多手段，最后还是一无所获，这才排除了他的嫌疑。孙维说：“他自己也是朱令案的受害者之一，多年来背黑锅。其实呢，罪魁祸首应该是管理不严的清华校方，以及至今不知道是谁的投毒真凶。”这正主下场啊，又再度掀起了一波讨论的高潮。有战队一醉从无相信孙维的，也有支持继续要给朱令找回公道的。双方是唇枪舌剑，你来我往，意见非常撕裂。而这个时候啊，《天妒红颜》的作者 Sky One Line。也被人爆出，其实是一个八五后。朱令中毒的时候呢，只是一个不到十岁的小学生，根本不可能知道那么多的案件内幕。而 Sky One Line 呢，很快承认了这一点，说自己的信息来源一部分是因为同情走访过朱令的父母，从他们那儿听来了很多案情的细节，但更多的是来源于一个叫一毛不拔大师的网友。而这个人啊，其实就是当年用互联网来救朱令的贝志成。孙维和贝志成。两个在朱令案中至关重要的角色，在案发十年后，以这样一个令人意想不到的方式，再次在网上有了交集。而贝志成呢，也没藏着掖着，很快以一篇名为《贝志成有关朱令事件的声明》，逐条反驳了孙维之前的反驳。贝志成说啊，朱令有很高的音乐天赋，不仅会弹古琴，同样也会弹中软。在没有古琴独奏的时候呢，他就会进行中软伴奏。而每到这个时候啊，技不如人的孙维就只会沦为替补。他提供给 Sky One Line 的信息大多来自于北京警方的朋友。贝志成呢，一直非常关心朱令案的进展，跟进警方的信息。比如说啊，朱令刚刚确认他中毒之后呢，警方就开始立案侦查。结果就在几天后，朱令所在的宿舍发生了一起离奇的失窃案。朱令的中药瓶、洗漱用品、没吃完的蜂蜜，以及他的隐形眼镜、护理液都被偷走了。明显是冲着销毁证据而来。孙维辩解说，他被调查的时候，爷爷已死，其实是不准确的，因为其实针对他的行动，早在1995年就已经开始了，而那个时候孙月琪还健在。而把孙维锤得更狠的呢，反而是他自己放出来的那个所谓警方装在他家里的监听器，实际上就是一个能放音乐的杯子，市面上还能找到同款，而且包装上还专门标注着内有电池，不可加热，不能进微波炉。那警察再想不开，也不可能把监听器放在这种非常易碎、还时常需要泡水清洁的东西里头呀。网络大战达到了白热化，时不时跳出各种各样的爆料者，有的自称是朱令和孙维父母的同事，还有孙维的前男友、贝志成的前女友等等。争论的各方都承认的一点是啊，由于那起神秘的失窃事件以及近三十年的岁月流逝，几乎所有有关此案的物证几乎都被销毁殆尽。只凭那些我听说、据他说的口头证据，根本无法将任何一个人定罪，甚至连再次立案调查都做不到。而朱令的母亲朱明星公开的一份文件显示，朱令案的调查其实在1998年就已经彻底结束，孙维被解除了嫌疑。2007年，中央电视台东方时空制作了一部30分钟的纪录片《朱令的12年》，详细介绍了朱令从发病、检查、治疗到确定投毒的经过。但是节目却没有按照逻辑继续关注谁是凶手的内容。2008年，朱令母亲以过了保密年限为由，向北京市公安局申请公开当年调查的细节，尤其是跟孙维有关的证据，结果被驳回。所以啊，当年警方到底干了什么，或者说没干什么，都成了一个谜。2013年，在无锡电视台的一档叫做《观点制胜》的节目中，朱令的父亲吴承之接受采访。首次公开指控孙维是最大嫌疑人。几天之后，这期视频在国内网站上就被删除了。不过，也不能说所有的证据都被毁掉了。也许真相啊，就藏在两根小小的头发里。2018年，美国马里兰大学的 Richard 博士在权威法医期刊《Forensic Science International》上发表了一篇论文。翻译成中文呢比较拗口，使用激光消融感应耦合血浆质谱法进行单根头发分析，揭示了一起他中毒病例的详细信息。平心而论啊，这个论文原文的题目看着是每个字都认识，放在一起就不知道在说啥
，如果不是同行，根本就没有点进去的勇气。里面的内容呢，也是既深奥又晦涩。翻译成大白话呀，其实就是 Richard 博士呢，开创了一种创新型的技术，可以用激光把人的一根头发击碎成无数的微小颗粒，然后再去检测这些颗粒中的铊含量。这其实是一个非常牛逼的黑科技，因为呢，重金属毒物可以在被身体吸收后进入头发，而头发又是一直在生长的，就像树木的年轮一样，头发也会记录下不同时间段人所摄入的重金属含量。因为短期内头发的生长速度啊又是基本一定的，所以呢还能够由此推断出中毒的时间，精确到每周甚至每天。对于那些慢性中毒或者多次中毒的案件来说，一旦能够找出中毒的剂量和时间，那就能够进一步缩小嫌疑人的范围啊。不过啊，这个技术还属于一个需要完善的阶段，所以呢，博士在对一个受害者的头发样本进行检测分析之后呢，将过程和结论写成了这篇论文。关键就是这个受害人啊，论文中描述的是一个来自于中国北京的二十一岁年轻女子。在一九九四年到九五年间，至少两次他中毒。二零一八年十二月，马里兰大学网站上发表的另一篇介绍文章中，更是明确的指出，这个样本的主人公名叫朱令，一起二十多年前投毒冷案的受害者，联系并提供头发的是他的父母。博士的这个实验数据呢，主要是来自于两根头发，长的一根大约七厘米，取自朱令家的地毯，是他在一九九四年十二月。出现大量脱发的时候掉落的，短的那根呢，只有 0.5 厘米，是他在经过第一次住院治疗后身体好转又重新长出的新发，但是在三月份进入协和医院治疗的时候再度脱落。根据这两根头发里头它的含量啊，博士用电脑制作了一个波形图。由于每个人头发生长的速度并不一致，所以呢，博士只能通过朱令发病的时间和样本中它含量相结合来进行分析。最明显的就是啊，那个异军突起的最高峰值直接突破了他中毒的致死量，但是又迅速的回落。还记得朱令在十月中旬的那次突发失明吗？博士认为啊，有极大可能就是这次高剂量的摄入引起的急性他中毒。以这个时间节点进行前推和后推，并且再加上了身体对他的吸收时间及他中毒的潜伏时间，教授把朱令中毒的过程划分成了在家期。周中上学，周日在家期，第一次入院，并且在家调养期，返校期，第二次入院期等各个阶段，并且相应的将他头发中的他含量数据放了进去。结果是令人震惊的，朱令从1994年8月中就开始陆陆续续的被人下毒，因为少量多次，所以呢十月份才因为他在体内的积累而出现不适，然后在那次大剂量下毒引发失明之后。凶手似乎对朱令去医院检查这个事情有所顾忌，消停了一段时间，然后又开始持续的对他下毒，强度和力度还较两个月之前略有加强，直到朱令再次住院治疗，并且回家休养生息。因为头发脱落啊，所以那根长头发的记录使命就到此结束了。而那根短头发的检测结果就更加恐怖了。朱令在短短两周内就高强度、大剂量的摄入了七倍于致死量的他，而且另一根橙色曲线还显示，他体内还一并摄入了同样超大剂量的铅，双管齐下的下毒，对方明显是要下决心置他于死地啊！面对这样的数据结果 ，Richard 博士不得不感慨说：“这样的剂量如果换了别人，估计早就被毒死了。”而朱令不仅能够挺过四个多月的慢性下毒。两周的高强度毒杀，还能在医生误诊，耽搁了近两个月后，依然顽强地活了下来，并且带着严重的后遗症以及不幸感染的丙型肝炎，一直活到现在。这可能跟他之前作为业余运动员的优秀身体素质有关，也离不开他顽强的求生意志。也许是为了父母，也许是要活下去，看到害他的凶手伏法的那一天。至于下毒的手法呀，博士通过他体内摄取的浓度推测，在8月到12月，很可能是通过皮肤接触吸收。而那次超高剂量以及引发的短暂失明呢，则大概率是被投入了朱令的隐形眼镜护理液中。因为皮肤啊，好歹算是一层屏障啊，直接接触眼角膜的话，吸收只会更快更强。其实博士的这些推测呀，就解释了为什么朱令的寝室失窃，丢的主要是他的一些日常洗漱用品。以及隐形眼镜护理产品
。而之后的那次高强度的它和铅中毒，根据剂量和吸收程度来看，极有可能是下在了朱令的食物和饮水中。根据朱令母亲的回忆，当时她返校后啊，一直被叮嘱每天喝中药调理身体，所以呢，凶手可能会将熬好的中药作为载体的首选。因为尽管高纯度的它是无色无味的，但是作为实验材料的它盐类化合物，多多少少会有些化学品的味道，而中药啊，刚好就能盖住这些引人怀疑的怪味隐形眼镜护理液、中药，那这些都是他身边亲密的人才能接触到的东西啊，尤其是前者几乎只会出现在宿舍里，而对照他体内它含量和日常生活的时间线，也基本上可以排除在加重毒。或者在校外中毒的可能性。不过啊，有一点让博士觉得有点困惑，那就是根据他做的这个曲线图啊，朱令在第一次入院治疗的时候，体内的它含量呢依然在升高，直到一段时间之后才慢慢降下来。难道说有人胆大包天到能在医院继续下毒吗？于是啊，博士猜测说，可能是因为这个阶段呢，朱令的身体出现了吸收和代谢问题。所以才会在没有接触毒物的前提下，体内他毒依然上涨。但是啊，博士可能在这个问题上还是太天真了，他还是低估了人性的丑恶。其实早在博士发表这篇文章的五年前，也就是2013年9月26日，有人在微博上发布了一篇叫做《一封奇怪的来信》贴文。说朱令的父母呢，收到了一份来自美国洛杉矶，但实际上是从拉斯维加斯寄出来的信。这个署名为东东的寄信人在信中称，当年是因为朱令每天排练到深夜才回宿舍，严重影响到了他人的休息，长达两年且毫无改变的诚意。同宿舍的人呢，都处于一个半崩溃的状态，忍无可忍，只想将他逐出宿舍。于是啊，集体下药，想让他生病留级。至于为什么后来将他毒残，纯属剂量上出现了意外所致。这个信里的内容太过惊悚，发出后立即引起了全国各家媒体的争相转载和报道。当时为朱令一家做代理的李春光律师也证实了这封信的确存在，并且已经交给了北京警方进行调查。但是这个调查后来也就石沉大海，没有了后文。如果把这个和 Richard 博士的研究结果放在一起啊，顿时很多疑点。似乎就解释得通了，比如为什么一直把剂量控制得很稳定的凶手会突然下重手，还放在了之前从未使用过的隐形眼镜护理液中？为什么第二次下毒的时候，不仅剂量大、频率高，还换成了见效更快的口服，并且还在里面加入了同样有毒的铅呢？说明凶手很可能不是一个，他们对他的毒性和剂量了解不同，而且对朱令的仇恨值也不一样，有的可能只是想让他大病一场。脱发变丑，而有的人则一开始就想要他死。那个困扰着博士的医院中毒问题，同样也可以迎刃而解。还记得朱令的室友自己是怎么说的吗？朱令生病住院的前几天啊，都是由我们轮流过去排班照顾。最让人细思极恐的是啊，不管是孙维还是两位室友，都表示他们关系一直很好，不仅之后两年一直住在同一个宿舍。哪怕是毕业后天各一方，也没有断了联系。试想一下，明知室友被人下毒，九死一生后落下终身残疾，下毒者很可能就是身边某一个人呢、啊。那么有多少人还能心大到跟这些室友亲如姐妹，每天同吃同住，哪怕几十年后都保持联系呢？答案也许只有一个吧，那就是他们不仅知道凶手是谁。而且知道自己不会是目标，也许凶手或者说凶手们，就像阿加莎侦探小说里的那些主人公一样，因为彼此都知晓对方最深、最黑暗的秘密，所以才能保持着这样一个互相威慑的同盟关系，相约着，咱们就把真相给他带进坟墓吧。最后啊，来说说让人无限唏嘘和伤感的朱令一家。朱令还有一个同样漂亮、优秀的姐姐。两姐妹，一个跟父亲姓，一个跟母亲姓，所以呢，她的姐姐名叫吴晶。一九八九年四月，就读于北京大学生物系的吴晶，跟同学一起去郊区春游时失踪。三天后，搜索人员在一处悬崖下面发现了她的遗体，后来被认定是死于坠崖意外。
。也正是因为这场悲剧的阴影，父母后来让成绩优秀的朱令报志愿的时候避开北大，选择了清华，结果还是没能躲过厄运的魔爪。朱令的父母都是接受过高等教育的知识分子，骨子里头啊依然保留着老派文人的正直。两个女儿一死一残，给他们带来的打击可想而知。但他们没有怨天尤人，没有报复社会，而是一心一意地照顾好朱莉，也不放弃为她寻求公道。老两口拒绝了当年清华大学要求捐款的提议，原因是他们觉得这些孩子都是没收入的学生，不应该管他们要钱。之后跟协和医院打官司，状告他们误诊耽搁了朱莉的病情，也仅仅索取了十万元的损失费。要知道，这笔钱相比后续朱令三十年的治疗和康复费用，可以说是杯水车薪。老两口为了给朱令治病，几乎倾家荡产，直到后来贝志成发起了帮助朱令基金会，为他们筹集到了一定数量的捐款，才让一家人勉强得以过活。值得一提的是啊，在目睹了朱令全家的窘迫和艰难之后，另一位代理案件的张杰律师，几十年如一日的给朱令交着社保，为的就是万一啊，有朝一日。他父母不在了，朱令还能用这些钱在疗养院得到照顾，但是也许啊，这并不在朱令父母的选项之内。为什么这么说呢？如今他们成为年近八十的老人，拖着年迈的身体，要照顾完全没有自理能力、宛如半植物人一般的女儿，早已力不从心。早在十年前的一次采访中啊，当被问起如果他们二老去世，女儿朱令该怎么办时，朱妈妈沉默了良久后说。我想过，如果我不在了，那么就带他一起走。短短的一句话，浸透了这对夫妇三十年来的苦楚。病的本身，对我们说老兄弟，没必要了。查，我们搞清楚，我们记得我们老兄弟病得轻。你什么？你现在这个这个已经非常好了。你不母因不白好多了吗？清清楚楚。